много малък брой участници, юноши от година на година са все по-малко. Преди 10 години 15 бяха по 10-15 човека в категория, сега 2-3. Това не е готино. Смятам, че популярността на канадската в България е намалява доста и се надявам в следващите години да се направи нещо, аудиторията да се вдигне. Телевизията задължително трябва да показва канадска борба по-често. Какъв са хората според тебе, за да привлечем децата? Ами медиите и най-вече телевизията според мен. Преди даваха редовно канадска борба по Ring TV, в последните години излучват веднъж републиканско и толкова друго. В предните години го повтаряха 2-3-4 пъти и хората можеха да се запознаят с участници. Тези години... Тебе сега ти предстои, надяваме се, Вендета, Топ 8 за Италия Валети. Подготвям се сериозно за него. Не ми е приятно, че вече за, не знам, трети, четвърти път матча се отлага. Постоянно организатор казва след 3-4 месеца, след 3-4 месеца. Това нещо не е готино, понеже ти тренираш, тренираш, тренираш. Казваш, добре, след месец и половина ще съм върхла форма. Това казва, не, няма да е тогава. След следващите са 3 месеца. И това от една страна е добре, понеже това държи цялата година да си нахъсна да тренираш здраво. Но от друга страна не е готово вече и се надявам, ако ще се състои да се състои вече, понеже не е готово. Според мен вече нещата се поизчистват, трябва вирус, пандемия и такива неща и сега се надявам да се случи, защото всички го очакваме. Целият трябва да го очаквам. Да, а също готвя се ще бъде, но ще видим. Имаме ти късмет краси и на горна. Ще присъстваш ли? Да, ето. Още не съм сигурен. Съм сигурен там дали ще играе или не. Е, понеки ти треньор. Да, най-вероятно момчета моите ще ги закарам пак там. Дали ще участвам или не, още не съм решил. Това трябва да се уточни. Да, да, да. Разбрам. Добре, краси. Пожелавам ти здраве, късмет и много сила. Удобно, момчета. Ви здраве. Средната земя. Oh, my God. 